Сегодня я гуляю одна. Остальные ушли на велосипедную прогулку. Их кадры я вставлю в конце видео. Погода сегодня хорошая, поэтому начну с восхождения к храму. Она небольшая, по крайней мере, внешне выглядит не очень большой. И есть еще по соседству гора повыше с телевизионной вышкой. Говорят, туда тоже можно попасть, если дать взятку охраннику. У подножия горы с храмом разбит небольшой парк. Я думаю, тропа начинается где-то здесь. Ничего здесь нет. Какой-то балкон засыпан листьями. Придется, видимо, спрашивать, как туда подняться. Внизу под лестницей старички играют в какие-то местные длинные карты. Они мне подсказали, как наверх пройти. По пути встретила двух китаянок, танцующих с веерами. Наверное, это у них что-то вроде утренней зарядки. Недавно молодежь ходит. Круто, я хочу, чтобы в России так же было. Вообще, на удивление, много народу в парке находится сейчас с утра. Еще обеда нет. Много группочек за столами сидит, играет. В основном взрослые. Он мужчина занимается. Такая вот не очень приметная тропка из парка, собственно, и ведет наверх. Это поворот в пещерку, а дальше идет лестница наверх. До промежуточной смотровой площадки подниматься минут пять, не больше. И до самой верхушки от промежуточной еще минуты две-три. Жарковато оделась немного, привыкла уже, что холодно постоянно. Я, конечно, видела, что вокруг города эти столбы стоят, но снизу они кажутся более редкими и более низкими. А с высоты уже есть чем сравнивать. Это не храм наверху, это что-то вроде каменной беседки. Я не могла понять, откуда музыка доносится. А здесь пришел человек, и в рюкзаке у него огромная колонка играет. Я вообще слышала такой особенности, что многие местные слушают музыку без наушников, смотрят фильмы без наушников в общественных местах. Но так, чтобы столкнуться, это первый случай. С вышкой получается раза в полтора, наверное, выше. Атмосфера в парке хорошая. Тотальная зарядка. Думала, это набережная. Но нет, не могу привыкнуть. К тому, как пристально и беззатенчиво на нас смотрят. Особенно, когда обедаешь или завтракаешь, и они стоят над душой над столом и смотрят в упор. И первый раз замечаю, что бортики очень низкие. Мне эти бортики как будто чуть выше колена, где-то середины бедра. Я привыкла, что они доходят почти до пояса. И здесь не чувствую себя в безопасности. Растение цветущая лиана. Сходила вон в тот тупичок. За полицейскими машинами подъема на мост там нет. Кажется, я раньше об этом не говорила. У них автомобильные дороги очень часто идут сквозь гору. Хорошо, что сейчас не вечер, 
Я бы сто процентов сюда провалилась. Снимаю людей из потяжка и чувствую себя немножко детективом. Какие они бессовестные. У них выход на набережную к лодкам платный. Рано я навела панику. У них справа вход, видимо, на какие-то лодки, поэтому там билеты. А слева просто вход. Я спустилась со второй стороны открытой, и меня кто-то типа полицейского выгнал. Я не знаю, что он делает. Вот та смотровая на набережной. Откуда мне не дали спуститься? Такие трущобы. И рядом с ними есть лестница. По ней можно спуститься беспрепятственно. Тщательно спрятана в ресторане. Не пугайтесь, ищите. А, это он рыбу ловит. Он, видимо, сеть искал. Рыбацкая лодочка. Напомнила грибной канал в Нижнем Новгороде. Думала, приду, почитаю книжку, посижу. Но что-то уже и не хочется. Берег достаточно грязный. Хотя местные пикнички устраивают. Место, конечно, красивое. При близком рассмотрении оказалось, что эти деревья являются пучками бамбука. Все-таки облюбовала себе камешек с какой-то дыркой рядом. Надеюсь, из нее никто не вылезет. В Лангшей познакомились с иностранцем с Голландии. Сейчас с ним встретились в Иншо на улице туристической. Вот здесь на пару часов прогулялись с ним. Я ему показала, куда идти на вышку смотреть. И иду домой. Уже почти дошла до отеля и встретила своих свежих и пахнущих, как розы, отдохнувших и готовых гулять. Повела их к горе, показать, где начало тропы. А за это они подогнали мне пироженку. Срочный репортаж. Я о таком слышала, но столкнулась опять же впервые. Это, по сути, заварное со взбитыми сливками. Отгадайте, что вот это. Правильно. Это помидорка черри. Прошло минут 10 и уже темнеет. Вообще очень непривычно, что климат летний, а темнеет по-зимнему. Очень красивый. Он сказал, нет ты. Ну, я пользу, я ему ответ, нет ты, нет ты. И вот так мы потыкали друг друга пальцами, и потом я ушла. Решили заесть пирожные, которые сплошной крем, чесночным баклажаном. Мы с Дашей сидим и трескаем маракуя. Даша зубной щеткой, а я сейчас буду есть с расческой. Но это чистый, то есть одноразовый. Домовому сниму маракуя. Пусть они идут, прислал, какой-то гриль. 30 сортов. 